kelihatan jelas banget dari situ oh, hmm. ya. iya. oh itu saya dekat saya dekat kan gitu hmm. tapi kok itu yang naiknya kan nggak ada itu yang nggak ada kepalanya kan gitu tahu nggak kelihatan nggak ada jadi kasih apa dari pundak ke atas sih jadi nggak ada kepalanya Berarti gitu posis... kelihatan kelihatannya hitam aja gitu yang ada tadi. rambutnya yang di sini ada rambutnya oh, ada rambutnya ya, oh, botak panjang. yang kesana mah botak oh, oh. itu yang bapak ini apa loh apa 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 non ada yang bunyi bunyi di sini aman 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 serius sih itu yang bapak lihat ya. anak kecil ya udah ya udah di atas aja pak 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 seperti orang kita pak Ya, eh, bener, bentar, bentar, ada yang bunyi di sini. Bunyi apa gimana? Udah jangan di sini atuh. Ya udah, ya 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 udah ya ya ya. Iya. Ya udah enggak benar. Oh, jadi ada salah satu rekan saya mendengar kata kayak ada yang menggeram. Dan ini kebetulan udah apa? Suara apa itu? Ini bangunan dari jalan belakang keras banget. Ya, itu sengaja. Sudah saya mau bilang. Ya, gimana, gimana? Dari pertama ke sini juga kan tadi saya lihat bu sebelah kebun tingkat ya, hmm. sebelah sana ada yang merhatiin. Oh. Tapi saya nggak bilang. Oh. Nah cuman kayak yang gitu-gitu doang gitu. Tapi uh, kelihatan sosoknya. Kayak cewek. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Uh, nah teman-teman, ini adalah video uh, lanjutan dari video saya sebelumnya uh, bahwa di video sebelumnya saya uh, eksplor tempat Ipri di dekat rumahnya Panadi. Nah Panadi ini adalah satu-satunya orang yang mendirikan rumah jauh dari pemukimannya. Ini satu-satunya rumah yang berada di tengah hutan uh, jauh sekali dari uh, keramaian. Bisa lihat di sekeliling tidak ada rumah lagi dan itu juga bangun rumah cuman sudah ditinggalkan oleh pemilik uh, rumah tersebut. Nah di video sebelumnya eh, Panadi sering melihat sosok Ipri dua Ipri yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Dan ternyata selain itu Panadi juga sering dikunjungi oleh sosok penunggang kuda. Jadi eh, sosok penunggang kuda yang tanpa kepala. Nah, mungkin kalau misalkan eh, ini berada di tengah hutan bisa saja terjadi. Untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan cerita lengkapnya ke Panadi. Pak, gimana kabarnya Pak? Lamang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Uh, pada konten kali ini kita silaturahmi lagi ke rumahnya Panadi. Panadi. Ya. Yang dimana di konten sebelumnya Panadi ini pernah bercerita kepada kita. Panadi hmm. ini mempunyai cerita yang sangat begitu Unik. menarik sekali. Menarik. Hmm. Uh, uh, katanya dari luar daerah banyak sekali orang-orang yang dari luar daerah untuk uh, bertapa di sini apa ya? Iya hmm. iya. Ya. Nah, jadi pada konten kali ini saya akan menanyakan ke Pak Nadi. Katanya Pak Nadi ini mempunyai cerita lagi teman-teman. Jadi Pak Nadi ini sering didatangi sosok kuda yang penunggang kuda. Bukan didatangi, ah. ada yang lagi lewat. Oh, lagi lewat. Oh, oh, masuknya lagi. ke rumah situ. Oh, oh, berarti lewat. Iya, iya. Oh, pernah melihat sering. Pernah, apa itu kan ke apa? Kedengeran itu suara kuda aja. Ah, itu tuk, tuk, kuda siapa tuk, 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 kan ya? gitu. Hmm. Terus kan keluar dari itu. Di rumah. Ya, dari, dari rumah. Itu. Oh, dia ada yang lupa kuda hmm. kan aneh kalau hmm. malam-malam gitu. Eh, tapi nah, ini malam. berarti uh, ceritanya Bapak lagi di dalam rumah. Iya, iya, iya. Uh, uh, pas iya. mendengar suara uh, kuda nah, lewat, uh, terus keluar Bapak dari keluar rumah. rumah. Iya, iya. Nah, Penasaran. ini yang saya pertanyakan, ini kan di rumah Bapak ini sangat begitu gelap. Kalau malam mungkin apa ya? Iya, iya. Karena di sini adalah area hutan, teman-teman. Iya. Ya belum ada listrik, listrik di baru-baru oh, ini. Sekarang ini belum ya. ada listrik, belum ada. Nah itu kenapa terlihat sama bapak itu siang atau malam? Malam, tapi terang itu. Oh, jalannya Cahaya. biasa rata. 
kelihatan oh, nyata seperti gitu. ini. Oh berarti ya. pas kuda tersebut lewat itu ya. seperti ada yang cahaya yang ikut Iya ya, oh, dia ya, 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 jalan besar uh, aja biar, gitu. Biar jelas Bapak ceritakan lengkap hmm, ya, ya. Nah, biar nggak kita ganggu tuh. Betul. Nah awalnya seperti apa kok Bapak bisa bisa melihat kuda hmm. terus uh, larinya kemana dari mana? Dari coba, sana. Coba, coba ceritakan Pak. Dari bawah dari bawah ke atas. Ya. Hmm, sini. Coba boleh ya, ditunjukkan ya, ya, ya. tempatnya. Ya. Lihatan jelas banget dari situ. Dari sana. Hmm. Iya. Oh itu saya dekat saya dekat kan gitu, hmm. tapi kok itu yang naiknya kan nggak ada itu, yang nggak ada kepalanya kan gitu, hmm. tahu nggak kelihatan nggak ada, jadi hmm. kasih apa dari pundak ke atas tuh jadi nggak ada kepalanya, Berarti jadi nggak kelihatan, betul. kelihatannya hitam aja gitu. Hmm. Posisinya pun tempat di sini pak, cuman badan aja ke sini. Iya iya. Iya. iya ada ini ada tangannya biasa seperti numpak kuda aja hmm. gitu. Hmm. Ada jadi, penunggang. <laughs> kuda tanpa kepala ya iya, oh. iya. itu pak larinya kemana kudanya ya ke, ke rumah ini kan oh, rumah. rumah dulunya oh dulunya rumah Kalo rumah, rumah. Bak, bukan kolam itu kolam iya kolam sekarang oh, itu rumah tinggi banget itu rumah panggung oh dulunya iya tapi jendelanya itu pakai kayu itunya apa enggak maksudnya dulunya apa yang kelihatan Pagernya. bapak kelihatan sama saya oh itu bukan dulunya mah jadi Kata Bapak, ini ya. kalau ada kuda ini berubah jadi rumah gitu. Iya, iya, oh, jadi rumah. seperti itu. Oh, kalau ada kuda ini ke sini, ini iya, iya. berubah menjadi rumah. rumah. Iya. Kalau saya... dilihat biasa sama ini kolam. Kolam. Oh, Padahal udah jadi kolam. bangunan iya. rumah. Iya. Oh, kayak bangunan-bangunan menir Belanda gitu. Iya, iya, oh, iya gitu. Pantes. Jendelanya pakai kayu itu pintunya dua jendelanya. Hmm, berarti kalau disambung kalau diurut ini kan kalau katanya daerah sini kan dulunya tempat penambangan teh Belanda ya Pak. Iya iya. Oh, hmm. Kayak mungkin yang penung itu yang menir-menir itu. Oh, Tapi nggak ada kepalanya. Kayaknya kalau diurut kalau versi hmm. saya gitu. Bisa jadi kan itu kan ada tugunya tuh dari apa dari gunung sana kan sampai Tugu sini apa? kan enggak hmm. kereta. Tugu boleh Bukan, boleh ditunjukkan Pak. Namanya, tembokan, oh iya. Bukan yang ada makam. Oh ini, ya, ini kan, bekas rel iya, apa? Bekas rel dari sana ke sini kan nggak oh, di, nggak di apa namanya? Hmm. Pakai kereta gantung itu. Zaman dulu itu. Iya, oh, iya. oh iya. Oh berarti ini. Belanda dari Belanda. Berarti ini bangunan zaman Belanda ini? Iya. Ini nah, susah, jadi gitu. keras banget. Oh ini kalau zaman dulu? Eh, coba itu apa ini? Oh kita ini. Kalau kalau ini pak makam pak? Iya makam. Makam siapa? Anak kecil. Oh, anak ya kecil. Da, tadinya ada udah ada. Oh hmm. bukan anak bapak? Bukan. Oh, oh dari zaman dulunya? Ada. Oh, hmm, dari zaman Belanda mungkin. Oh, berarti ini bangunan dari zaman Belanda. Eh, keras oh, banget ya. Itu dari dulu hmm. dari situ ke Oh, iya, iya. Coba, ini coba. kan bekas itu. Ini, ini susah di itunya, hmm. keras banget. Berarti pakai palu pun juga susah. Susah. Ini bekas rel ini, bekas ya. rel gantung ya. Bekas rel gantung. Oh, mungkin oh. ini kualitas oh. ini ya, kualitas. Memang kalau ya. kalau orang luar negeri kalau membuat sesuatu pasti paten. Hmm. Wow, amazing ya. Oh, parah, amazing hmm. parah ini. Hmm. Berarti mungkin ada hubungannya kalau misalkan penapa seperti itu mungkin ya itu kan bangunnya kan kayak bangunan Belanda ya pak. Hmm. Nah, gimana neng? Panas sih. Panas itu katanya. Neng Dini katanya udah mulai sekarang panas ya. Aku tuh distrek ya. Hmm. Tapi masih aman kan neng? Aman. Oh iya kan. Nah pak kalau misalkan tadi kan e, di selang jeda bapak menceritakan anak-anak tuh. Maksudnya yang anak-anak gimana selain? Ya, ya dari bawah juga cerita lain. Iya. Hmm, oh maksudnya ya. ada anak selain penunggang kuda ada? Ada eh, anak kecil tapi itunya di bawah di apa namanya? Apanya? Di, apa, di bawah rumah gitu apa? Kan rumahnya kan panggung. Kolong. Iya di kolongnya gitu. Di bawah. Oh di sana ada rumah? Iya <laughs> di sininya jadi mainnya di itu oh. di bawah. Oh yang di sana kan, kelihatan panggung. ada rumah? Iya di rumah aja di rumah ya seperti rumah biasa aja. Oh. Terus iya oh. pagi-pagi kan saya bangun penasaran. Oh semalam di sini ada rumah tapi sekarang oh, kolam kan gitu ya, aneh yang kayak kolam itu ya mungkin hmm. kita samperin dulu iya, bang dari tadi kita belum kesana ya udah lokasi itu naik ya, aja kita, muter uh, gitu ya udah lokasi pak penonton mungkin ada yang penasaran ya tempatnya penasaran sama bentuk rumahnya gitu ayo neng semangat nah teman-teman jadi di sini pan ada sering kali banyak mengalami gangguan-gangguan dari makhluk astral ya. Dan tadi yang pernah diceritakan ini kalau yang kita lihat kan ini kolam. Tapi kan ya di sini aja nih. Tapi kata Pak Nadi ini kalau malam tuh berubah jadi rumah. Rumah yang sering uh, apa namanya? Neng tunggu aja sih enggak apa-apa. Ya udah ya. Berdoa. Uh, rumah yang uh, arsiteknya kayak bangunan Belanda katanya. Wow. 
kan dibawa aja di bawah rumah mainnya. Oh, oh seperti rumah, rumah panggung. Iya iya, ya kan memang rumah panggung. Kolam oh, renang atau apa ini pak? Enggak. Awalnya dibangun untuk apa gitu ini pak? Hah? Awalnya ini bangun aslinya apa ini? Kolam. Ya tadinya buat nampung air. Oh hmm. penampungan air. Bekas rumah terus dibongkar terus bikin dibikin kolam. penampungan air. Iya. Oh. Bekas bekas rumah asli. Ya asli ya bekas rumah oh. asli. Dibikin penampungan oh, air. Iya. Bedulunya berarti rumah bukan. Kata bapak kan dulunya berarti ini dijadikan tempat hidup penampungan air, iya. hmm. air bersih. Iya. Bukan air biasa buka buat nanam sayuran. Oh, buat nanam sayuran. Gitu. Oh. Iya iya. Pengairan ya. Hmm. Sekarang mah sudah tidak digunakan lagi. Enggak, enggak ada air. Apa ini, pak? Ya kurang tahu. Masyarakatnya enggak ada kali. Hmm. Hmm. Nah teman-teman, di sini uh, tidak menang, uh, agak saya berkata, tidak ya. mengambil resiko. Jadi yang lebih suruh uh, saya tunggu aja di atas ya. Tapi anak kecil yakin yang satunya pulangnya ke kuburan. Oh. Hmm. oh jadi di sini ada anaknya ada berapa? Ada tiga, dua. ada dua. Iya, yang dua. satu lari, uh, larinya ke A, kuburan A, tadi. Iya, ke yang, yang ada tadi. rambutnya, yang di sini hmm. ada rambutnya. Oh ada rambutnya. Iya, ada oh, botak panjang. yang kesana mau botak. Uh, uh, uh. Oh Anak itu kecil. yang bapak lihat. Apa? Belum. Apa 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 apa? Ya. Nawan. Ada yang bunyi-bunyi di sini. Aman, 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 aman. Serius sih yang bapak lihat ya. anak kecil. Yaudah, yaudah, seperti ya udah ya, di atas aja Pak, Pak, Pak. Seperti orang kita, Pak. Pak, ya. eh. Benar, bentar, bentar. Ada yang bunyi di sini. Bunyi apa gimana? Udah jangan di sini atuh. Ya udah, ya 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 udah, ya udah, ya udah. Iya. Ya udah enggak benar. Oh, jadi ini salah satu rekan saya mendengar kata kayak ada yang menggeram. Dan ini kebetulan udah apa? Suara apa itu? Ada, ada yang menggeram. mukanya lain kan Pak itu tadi uh, rekan saya ada yang suara yang menggeram itu hmm. gimana? Kira-kira aman nggak? Ah aman. Bukan apa-apa itu. Saya penasaran sama yang bunyi pak. <laughs> Emang suaranya kayak menggeram gitu ya? <laughs> Tepat sekali dua kali di belakang saya pak. <laughs> Tapi eh, memang tak, dari tadi saya penasaran di situ. Pak. Ada juga. Ay, tapi Rima yang suara menggeram. Apa? Pas suara eh, menggeram. Ada bukan, sini. Rima bukan menggeram. Suara Apa? kayak gimana? Tadi ini jalan kuda dua kali. Tentok. Oh, oh yang tadi waktu waktu melihat oh, belakang. belakang saya? Enggak, tadi pas di sini. <coughs> pas Rin <coughs> belakangi. Oh. Langsung. Ada di belakang Rin? Suara truk-truk suara jalan. Dua hmm. kali suaranya. Di belakang saya. Oh. Hmm. Kalau saya mah suara... Kayak gitu hmm. dua kali. Jadi tadi pas di sana hmm. bang, yang, iya. yang alhamdulillah saya emang nggak oh. mendengar ya. Yeah. Bapak nggak mendengar nggak? Ah. Alhamdulillah eh, berarti kita di bagian dari aman. Ah, ini yang udah mulai panas katanya. Hmm. Jadi ya, pindah aja ke atas lah. Pindah lah, coba eh, pindah. Eh, ya. Santunya ya. panas. Dan mungkin ini sini energinya wow luar biasa ya. <laughs> Tapi kalau kalau panas mah aman-aman aja ya pak. Eh, udah biasa ya. Biasa, ya. Biasa, biasa. Wow. Tapi eh, kalau ada waktu nih eh, kita eksplor malam bisa. Iya. Dan ya. seperti biasa teman-teman bagi yang mempunyai indra keenam Betul. atau indigo juga bisa nanti disebut di komentar ya teman-teman ya. Hmm. Di sini ada apa aja. Terus tadi yang di belakang teman saya itu ada siapa? Betul. Wow. Jadi tadi katanya mengeriden ini mendengar suara uh, kuda yang lagi berjalan. Truk truk kuda ya. Dan ini teman ini. Uh, ya, ya, ya. juga katanya uh, mendengar suara geraman. Geraman itu. Geraman seperti kuda yang lagi. Nah, hmm. nah, nah, seperti itu, seperti hmm. seperti kuda. Hmm. Ya. Iya, iya, seperti suara kuda kayak hmm. gitu. Dua kali. Sebetulnya sih saya pengen uh, lebih dua tanya kali. lebih dalam ke Neng Ririn, cuma takut sama, Neng uh, ke distrek itu. Ya, neng, kalau misalkan Neng lebih dalam nerawang takut ke distrek ya. Oh, mungkin habis dari belakang Rin ke belakang saya tadi hmm. Rin tuh. Da, pas kan tadi tuh di sana ya hmm. lagi berdiri. Hmm. Terus kan duduk lagi ke sana lagi dah hmm. soalnya kan mau lihat. Lebih nasi aja. Wih, mau lihat batu kata ya batu hmm. itu. Hmm. Tap, yang pertama saya yang bukan yeah. pas tadi kesalahan bukan pas pertama berdiri di situ. Hmm. Suara ada truk truk terus saya lihat ke belakang kan agak hmm. kaget. Iya. Yeah. Tapi saya nggak bilang. Oh. Katanya tadi kan waktu waktu neng kita lagi ngobrol neng kayak melirik hmm. dua kali ke belakang ya. Oh, Abah berarti ngelihat itu ya. Enggak lihat cuma dengar. Dengar. Tok tok dua kali gitu oh, suara. Mungkin kayak suara yang, yang jalan. Gitu sama saya juga eh, sama. Kok kita beda-beda ya yang ngerasin? Kalau saya kaki sebelah. Kaki sebelah. Kalau ini suara. Kalau suara ini begini. Suara. Ini kepala muter. Ini sakit. Sama ini kepala. Kepala. Hmm. Emang ini energinya wow luar biasa ya. Tapi kan pas pertama ke sini juga sih udah kerasa panas hmm. saya mah. Tapi masih ketahan gitu. Uh-uh. 
panas cuma panas hmm. perinding doang. Tadi juga Tapi... saya kira air. Hmm. Ternyata kan nggak ada air di belakang. Tidak ada hmm. air. Hmm. Karena Tapi ini memang kebetulan ini... sudah hampir mau jam, jam 6. 6 ya. Jam 6. Hmm. Memang uh, sebangsa gaib pasti keluar kalau jam keluar, lebih keluar. dari jam, ya, jam, jam segini ya. Hmm. Hmm. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu coba uh, saya mempertanyakan sama Neng Ririn. Neng Ririn bisa nggak melihat atau tapi uh, yang sepit yang kebanyakan jangan oh, iya. terlalu dalam mm-hmm. nggak, nggak bisa nggak bisa oh, nggak bisa ya, oh, udah mungkin uh, kondisinya mengambil resiko lah mm-hmm. sekarang dan kita uh, tanya lagi ke bapak itu ya saya mau bilang ya, gimana, gimana? dari pertama kesini juga kan tadi saya lihat di sebelah kebun tinggal ya hmm? sebelah sana ada yang merhatiin oh. tapi saya nggak bilang oh, gitu. nah cuman kayak yang gitu-gitu doang gitu tapi uh, kelihatan sosoknya Ya, cewek. 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 cewek kira-kira terganggu atau bagaimana ini kalau cewek mungkin yang ipri ipri, ipri. ipri cewek ini oh yang ya. pertama yang video pertama enggak pas pertama Gaya datang sekarang. sih oh pas. yang pertama datang ya. belum video ini cewek maksudnya kita keganggu oleh kedatangan kita atau enggak maksudnya ini yang saya tanyakan hmm. takutnya keganggu yang sama saya bawa oh, oh. berarti kalau kita mah enggak keganggu takutnya hmm. gitu. mungkin oh. mungkin yang dibawa neng ririn hmm. pendamping neng ririn mungkin uh, melihat ke sana hmm. biasanya kan kalau yang bawa bawa gini kan mengundang betul tapi kalau kita mah aman berarti ya <coughs> aman ya, tapi kan uh, untungnya neng ririn itu katanya aman ya aman tidak ada apa-apa ya mm-hmm. cuman harus bisa nahan doang kali ya mm-hmm. oh, gitu ya mm-hmm. tadi makan saya bilang sakit kepala ya mm-hmm. sekarang udah sembuh udah sembuh tadi mm-hmm. pas kesana mas sembuh nggak sakit tuh saya kesini lagi mm-hmm. sakit lagi nih kepala Waduh, pas sekarang tahu. sakit lagi berarti migrain sekarang mm-hmm. beli obat di warung aja migrain ya, nanti di warung udah drag migrain ya gimana ke panade aja langsung aja kita tanya lagi aja ya udah nih istirahatin dulu berdoa apa Uh, gini Pak, uh, saya kan di sini ya uh, interaksinya kan beda-beda. Iya. Kalau Neng Ririn uh, berupa panas di punggung, energinya. Terus kalau hmm. teman saya yang ini yang satu Bukan sakit itu, kepala kan? dan ini kan berupa suara datang. Kalau hmm. saya ke kaki. Nah itu bentuk energi gangguan seperti apa sih? Kalau mungkin boleh tahu bisa bapak sebutkan nggak? Apa itu misalkan sosok pen- yang penunggu yang di sini atau misalkan yang penunggu kuda atau yang mana gitu? Ya pas penunggu. menunggu yang di sini gitu. Hmm. Tapi nggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Si berarti saya saya eling aja gitu. Oh iya, ya. berarti tadi ada yang baik. Tidak merasa terganggu enggak, berarti. Enggak, enggak. Hmm. Tapi si, si, pokoknya nomor satunya saya ingat aja gitu. Oh, hmm. jadi ingat Tapi udah kebanyakan yang... gitu ya, kebanyakan ketakutan. Hmm. Hmm. Pada orang lari-lari ke sini. Hmm. Minta diantar. Yang penting kitanya ingat ya sadar iya, ya. Iya. Gitu ya. Itu yang lagi metik cengkeh aja 12 orang padahal itu apanya hmm. sampai ketinggalan. Apinya. Iya, Lari-lari ketakutan. Lari. Ketakutan. Ya iya, gitu. gimana enggak ketakutan tolong, ya, Mas. Teman-teman. Nah, tolong Mas, apa saya tinggalan di itu? Hmm. Okay. Tidak Kalo ada ya, kepalanya, isu, bayangin aja coba. Oh, ya, orang takut. satu RT kok ketakutan kata saya. <laughs> oh, satu RT. Eh, takut. Enggak, maksudnya 12 Banyak orang gitu kan lah. kebanyakan oh, ya. bahasanya iya, bahasa. Bahasa. Uh, uh, hmm. Bisa takut gitu kan gitu. Hmm. Nah, ya saya diambilin aja dah. apa namanya <tuk> sama, ada yang ngambil orang lain iya, gitu. sama bapak diambilin gitu padahal cuman menyapa ya pak ya tidak mengganggu enggak ini cuman menyapa <tuk> e, kelihatan juga nah, mungkin gimana? cuma e, tempatnya aja di sini iya, kali ya. hmm, bukan Hah? bukan asli ada suara di sini ada, ada suara ada serius yang ada dia dari sana tadi kedengeran oh dari belakang iya ada mbak kayak ada yang eh? ketawa ya kayak ada yang ketawa tadi nih denger denger tadi Sama. tapi paling-paling di itu di kamar mandi oh lagi ya, suka anak-anak ada, sebelah gitu. sini kok tadi oh tadi. ada suka. <laughs> oh suka ada di kamar mandi iya. pak hmm. Ya deh Pak, ini mungkin uh, ini sebentar lagi maghrib ya Pak. Mm, iya, uh, kita iya. tidak mengambil resiko juga karena ini kan energinya kuat mm-hmm. dan kita tidak mengambil resiko. Uh, mungkin dirasa cukup dan mudah-mudahan Bapak uh, selalu sehat. Amin. Ya, dan ya. mungkin uh, positifnya, uh, Negatifnya. Bah, maksudnya bahwa ternyata di sekitar kita juga masih terdapat banyak banyak kehidupan mm-hmm. goib ya. Nah, itu. Ya intinya kita uh, selalu niatnya baik oh, dan tidak mengganggu, menghargai. saling menghargai. Mungkin ada yang pesan lain dari teman-teman? Nah, sudah cukup ini. Oh ya dah. Terima kasih Bapak. Ya, Mudah-mudahan ya. Bapak selalu sehat ya dan berkah rezekinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya aman. Bisa. Tapi rada panas ya press care. Oh my god. <laughs> Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Panadi terkait eh, makhluk-makhluk astral yang sering menwujudkan eh, perwujudannya ke Pak Nadi ya. 
Jadi ternyata di sini sangat energinya sangat luar biasa dan berkali-kali juga uh, saya sendiri kaki saya berat terus uh, rekan-rekan saya juga terganggu ya. Dan kita tidak ada mengambil resiko dan ini kebetulan udah jam 6. Uh, mungkin dirasa cukup uh, ambil uh, hal positifnya dari video ini dan buang buruknya. Saya pamit undur diri. Uh, saksikan terus video-video dari Kartika Hiri TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.